মাটির ধারে একজন রাখাল বকরি চরাচ্ছে বকরির ওলান বড় দুধ খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে ওই রাখাল চিনে না তিনিও পরিচয় দেননি তো খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই রাখাল কে বলতেছে ভাই আমি মুসাফির মানুষ হাঁটতে হাঁটতে আমার পানির পিপাসা লেগে গেছে তোমার বকরির ওলানে দুধ আছে আমাকে একটু দুধ দহন করে দাও ওই দুধ আমি পান করে আমি আমার পিপাসা নিবারণ করি মুসাফির বলে রাখাল বলে মুসাফির এ মুসাফির আপনি আমার কাছে এক পেলা দুধ চাইছেন আমি যদি আপনাকে এক পেলা দুধ দিতে পারতাম আমার চাইতে বেশি খুশি কেউ হইতো না কিন্তু মুসাফির আমি আপনাকে এক পেয়ালা দুধ পান করাইতে পারবো না খলিফাতুল মুসলিম ওমরে ফারুক রাজু বলে ভাই কেন গো আমাকে এক পেয়ালা দুধ তুমি পান করাইতে পারবো না निजे के पान कर যে দুনিয়ার মনি আমাকে যারা অন্য কাউকে দুধ দহন করে পান করার অনুমতি দেয় নাই এই জন্য আমি আপনাকে দুধ পান করাইতে পারবো না খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন এত আমানতদার যুবক परीक्षा कर তুমি যদি আমার প্রস্তাব মাইনা না তোমার আর আমার রাকাল বলে মুসাফির কি প্রস্তাব আপনি আমাকে দিতে চান খলি বাতুল মুসলিম বলে এরাকাল ভাই আমি তোমাকে কিছু টাকা দেই আরে টাকার বিনিময়ে बकर दूध दहन कर पानी पिपासा मिटाइब छागल बिक्री कर बकरी गल আমি আমার মনিবকে কি জবাব দিব খলিফাতুল মুসলিম তোমার মনিব যদি তোমার ছাগল সম্পর্কে যে গাই তোমার মনিবকে বলবা জঙ্গল থেকে বাঘ এসে বকরি খেয়ে ফেলছে তাহলে তোমার মনিব তোমার কথা বিশ্বাস করবে 
এই কথা যখন খলিফাতুল মুসলিমিন বলছে রাকাল ধা দা কইরা চোখের পানি পালায় দিছে আসমানের দিকে শাহাদত আঙ্গুলিটা উচ্চ করে রাখাল খলিফাতুল মুসলিমিন কে বলে ইয়া হাজা ফাইনাল্লাহ ইয়া হাজা ফাইনাল্লাহ दुनियार मुनीब के दुनियार बर्श के धुका दीते भरो बो किंतु शांत तो वो आसमान एर ऊपरे वो जो आहकमुल हाक इमीन अल्लाह वो जो रब्बी करीम जिन्हें शांत तो वो आसमान एर ऊपरे हसे जिन्हें तुम्हारे आमरे देखते से वो रब्बी करीम जो दी मायदाने वाशोरे इस्सा गोल बिक्री रिबे बर जिगाई, वो ही दीन अमियामार, वो ही आसमान आसमानेर मोनी के की जवाब दिवो अल्लाहु अकबर, आसमान वाला के की जवाब दिवो, ओ मुसाफिर, दुनियार मोनी के दुखा दवा जाई, किन्तु आसमाने रुपरे जब मोनी बेक जुना से, वो ही मोनी के दुखा दवा जाई ना मैदाने मार्शोरे, अमाके तो मोनी बेर चमने दराई ते खोबे, वो ही दीन दुधी सागल शंपुर के जीगाई, वो ही दीन अम्मी अमर मालिक की की जवाब दी बो, शुतारों मुसाफिर, तुम्हार प्रस्तबे, सागल बिक्री करा अमर पक्के शंभव नहीं, अल्लाहु अकबर, दकान खोली बदल मुस्लिमी, रकालेर कादिर मुझे डर हाथी बोल तुम्हार मुत जुबाक जो दिन पर जंद दुनियार जमीन थक बे कुन मानुषेर जानो मालेर खोती हो बेना कुन मानु तुम्हार दरा तुम्हादेर मुत जुबाकेर दरा मानुषेर कुनो खोती हो बेना शकल मानुष तर अमान उतनी तर जानो माले निराबत तनी बोश बास कुत्ते बोले चिल्ले बोले अल्लाह को अकबर तो बुझाकर कर दीलेर मुत जुदी � अल्लाह देखे ए भाई जुदी करो डीलर मुझे थके वो ही लुक्ता गुना करते बार बना जिक्की ना जुले बने वो ही लुक्ता गुना करते बार बना करन अल्लाह तला बने इन रब्बा कला बिल मिर साद निश्चय ही तुम्हारे पुत्र बालो तुम्हारे ऊपर शतुर को दृष्टि रखते सन के रखते से चिल्ले बने के अल्लाह नाम डर जुर निश्चित ही तुम्हारे पति पालो, तुम्हारे ऊपर शत्रु को दृष्टि रखते सन। मोतारा महाजरीन, मिर्सो तेरे बैक का है, तो फिर कारोब कौन बोलें? शिकारी जो कौन शिकार करे? दोनों, एक दोन शिकारी घुगु शिकार कर बे। गासेर मुद्दे घुगु आसे, हाथेर मुद्दे बंदूक आसे, गुली कोरे दिलें अर घुगु शिकार होएगा � तर कारण खोलो, गासे गुगु आसे, हाथे बंदूक आसे, गुली कोल्ला मार गुगु शिकार हो बे ना, गुगु शिकार करार पूर्वे वही बंदूक दिए निशाना तोड़ी करता बे, लक्को बुद्ध स्थिर करता बे, ठीक ना, लक्को बुद्ध स्थिर करता हो बे, देख बे, एक दिन आदर्श शिकारी, तार बोइशिश्च खोलो, गासेर मुद्दे गुगु नाना चरा बंद करे दीवे, शास पश्चात पर्जुन तो बंद करे दीवे, ठीक की ना? जो कौन तार लोक को बुत स्तीर हुए जावे, तो कौन जे गुली सुरु में गुगु शिकार हुए जावे, ठीक की ना? अल्लाह बोलते से ए हमार बंदा बंदी ना, दुनिया हर ज़मीन जरे कौन? गुगु शिकारी, गुगु शिकार करार पूर्वे, लोक को बुत स्तीर तक ओए गुगुर जन्नो ऊँट पे ते बोशे थके अमी अल्लाह वो ऐर चाहिए कुटी कुटी गुन बेशी कुटी कुटी गुन बेशी तुम्हादेर शकलेर गुती बीती गोबी रिबाबे पर जो बेकन पुरी चिल्ले अबल अल्लाह को अकबार ए भाई जार मुद्दे आसे वो ये लुक जा गुना कर बेना कोता बोले राई गुना कर बे ए लुक जा गुना कर बेना मनुष्य रे पक्के किंग बा विपक्के शक्कियों बे चट्टा चिल्ले बलन कोई चा आरोज़ रे बलन कोई चा चट्टा शक्की हो बे 
তার এক নম্বর সাক্ষী হলো আমল নামা এক নম্বর সাক্ষী কি আমল নামা আল্লাহ বলে পাইকাম্বা আপনি অপরাধী যারা তাদেরকে দেখবেন তারা ভীত সন্তুষ্ট হয়ে তারা বলতে থাকবে তারা বলবে প্রত্যেকে তার কৃত কর্ম গুলা সামনে উপস্থিত পাবে দেখতে পাবে আর এগুলো যদি ময়দানে মাসরে আমার বিপক্ষে দাঁড় করানো হয় আমার গুণাগুলো ওই দিন আমি কি জবাব দেব আল্লাহর কাছে এই ভয় যার মধ্যে আছে সে গুণা করবে ফিরিস্তা নিশ্চয় তোমাদের উপর নিয়োজিত রয়েছে তোমাদের হেফাজতকারী সম্মানিত লেখক বৃন্দ তোমরা যা করো তা সব তারা জানে এখন যার দিলে ভয় আছে আমি যা করি এগুলো তো ফেরিস তারা জানে ময়দানে মাঝুরি ফেরিস তারা যদি আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয় আমার কি অবস্থাটা হবে এই ভয় যার মধ্যে আছে সে কি গুণা করবে ওই লোকটা কিন্তু গুণা করবে না একটু <laughs> আমি তাদের জবানের মধ্যে তালা মাইরা দিব জবান বন্ধ করে দিব তাদের হাতের সাথে কথা বলবো তাদের পায়ের সাথে কথা বলবো माता सामने जबान खुले दिवे তখন গুনাগাররা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উল্লেখ করে বলবে তোমরা কেন আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছ আমাদের বিপক্ষে কেন সাক্ষী দিতেছ তখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো বলবে কল তখন 
আল্লাহ আমাদেরকে বাক শক্তি দিয়েছেন কথা বলার শক্তি দিয়েছেন যেমনি ভাবে অন্যান্য বস্তুদেরকেও কথা বলার শক্তি দিয়েছেন তোমাদের চক্ষু তোমাদের কান তোমাদের ত্বক তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে না এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা কোনো কিছুই গোপন করতে না আপনারা বলেন তো চোর যখন চুরি করতে যায় হাত রেখে যায় কথা বলে না চোখ রেখে যায় পা রেখে যায় মাথাটা রেখে যায় সব নিয়ে যায় এটাই আল্লাহ বলে চুরি করতে গিয়ে জানা করতে গিয়ে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রেখে যাও না তোমরা মনে করছিলে এগুলো তোমাদের বিপক্ষে বলবে না না এগুলো সব মাইদনে মাসরে আল্লাহ তালার কাছে বলে দিবে এই ভয় যার মধ্যে আছে ওই লোকটা গুনা করবে ওই লোকটা গুনা করবে না চার নম্বর সাক্ষী হলো জমিন চার নম্বর সাক্ষী কি জমিন জমিন সব বলে দিবে রাতে আর দিনে কোথায় জমিনের উপরে কি করছি সব ময়দানে মাসুরে জমিন গুলো বলে দিবে কেন বলবে দিনে এবং রাতে গুনা করতে পারবে না এই জন্য আল্লাহ বলে যে এই সমস্ত জিনিসগুলো তোমার দেমাকে নিয়ে আসো দেমাকের মধ্যে নিয়ে আসার পরে চিন্তা বিকির করো আমি রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় তোমার দিলের মধ্যে পয়দা করো তুমি জান্নাতি হয়ে যাইবা চিল্লাই বলেন সুবহান আল্লাহ মোহতারাম হাজিরিন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় যাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল তারা হলো সাহাবাই کرام তারা কারা চিল্লাই বলেন তারা কারা সাহাবাই کرام রিজওয়ানুল্লাহ তাআলা আলাইহিম আজমাঈন ওনাদের মধ্যে আল্লাহ তালার সামনে দাঁড়ানোর সব চাইতে বেশি বয়স ছিল তারা আলা দরদার মুত্তাকি ছিল তাদের মধ্যে সব চাইতে যে বড় মুত্তাকি আলা দরজার পরহেজদার তার নাম হলো আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার নাম কি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার মধ্যে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কি পরিমাণ ভয় ছিল এই কথাটা বলেই আলোচনা শেষ করে দেব ইনশাআল্লাহ মোহতারাম হাজিরিন কে এই আবু বকর তার কি পরিমাণ ভয় ছিল এই জিনিসটা বোঝার আগে আবু বকরকে চিনা দরকার কারণ কারোর ব্যক্তিত্ব জানা থাকলে কারোর পরিচিতি জানা থাকলে তার ওজন বুঝে আসে ঠিক কিনা তার ওজন কি আসে বুঝে আসে আমি একটা কমন উদাহরণ দিয়ে থাকি আপনাদের এই অঞ্চলের চেয়ারম্যান আপনারা কেউ এখানে চিনেন না কেউ চিনেন না ওই লোকটা যদি এখন এখানে আসে তার সাথে চেয়ারম্যানের মতো আচরণ করবেন না সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করবেন কেন সে তো চেয়ারম্যান কারণ আমরা তাকে চিনি না তার ব্যক্তিত্ব তার পরিচিতি আমার জানা নাই তার ওজন আমার বুঝে আসে নাই এখানে আমরা যারা আছি আমরা প্রত্যেকেই আপনাদের এই অঞ্চলের চেয়ারম্যানকে চিনি ওই লোকটা যদি এখন স্টেজে আসে তার সাথে আমরা চেয়ারম্যানের মতো আচরণ করব না সাধারণ মানুষের মতো চেয়ারম্যানের মতো আচরণ করবো কেন তার ব্যক্তিত্ব তার পরিচিতি আমার জানা আছে তার ওজন আমার বুঝে আছে ঠিক কিনা তো আবু বকর সিদ্দিককে তার পরিচিতি তার ব্যক্তিত্ব যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে তার ওজন আমাদের বুঝে আসবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যদি মেয়েরা যে যান ভাই তোর একসাথে যখন তিনি चुपचाप था उठते चायना तुम चीन तुम 
ইনি হলো বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত দামি এর মত দামি কোন ব্যক্তি এই দুনিয়ার জমিনে আর আসে না আসবেও না এর মত এর মত দামি প্যাসেঞ্জার তুমি আর কোন দিন পাওনি আর পাবেও না এই কথা বলার সাথে সাথে বুরাক লজ্জিত হয়ে গেল ঘেমে একদম তার মধ্যে থেকে পানি পড়তে লাগলো চিল্লায় বলেন আল্লাহু আকবার তখন পয়গাম্বরকে উঠানো হলো আর নিয়ে চলে গেল পয়গাম্বরের পরিচিতি জানা ছিল না অশিক্ষিত জ্ঞাপন করছে পয়গাম্বরের পরিচয় যখন জানা হয়ে গেছে এখন তাকে নিয়ে ওরাল দিছে এজন্য আগে পরিচিতি জানা দরকার আমি কয়েকটা পরিচিতি আবু বকর সিদ্দিকের তুলে ধরেই আল্লাহর জন্য দাঁড়ানোর কি পরিমাণ ভয় ছিল এটা বলেই আলোচনা সংক্ষিপ্ত করে দেব ইনশাআল্লাহ আপনারা থাকবেন না ভাগবেন কারা কারা থাকবেন ধরে হাত তুলে দেখেন তো চিল্লায় বলেন আল্লাহু আকবার আর হুজুরে বলেন আল্লাহু আকবার হাত নামান মোতারাম হাজিরিন সকল নবীর পরে সকল নবীর পরে সকল উম্মতের উপরে তার স্থান তার নাম হলো আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চিল্লায় বলেন সুবহানাল্লাহ বুঝছেন তো এক নম্বর পরিচিতি সকল নবীর পরে সকল উম্মতের উপরে কার স্থান চিল্লায় বলে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর স্থান মোহতারাম হাজিরিন শুধু এখানেই শেষ নয় আবু বকর এমন একজন মানুষ যার ব্যাপারে আল্লাহ পাক সবার আগে জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন চিল্লায় বলেন সুবহান আল্লাহ আবু বকর ফিল জান্না আবু বকর জান্নাতি আশারাই মুবার সারা দুজন যারা দুনিয়ার জমিনে चार जन खलिफा तर प्रधान एक नम्बर खलिफा आबू बकर सिद्दिक रजियाल्लाहू बयान करते पैगम्बर मैदान मार्चर जे दिन कायम हो जा ওই দিন মালিকের আটটা জান্নাতকে ময়দানে মার চলে টেনে আনা হবে প্রত্যেকটা জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে ওই দিন মালিকের আটো জান্নাতের এক এক দরজা দিয়ে এক এক জনকে ডাকা হবে আবু বকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ তাহলে আনু বলে ও পাইগাম্বার ও পাইগাম্বার पैगम्बर अबू बकर बकर আবু বকর বলে পয়গাম্বর কে ওই লোকটা কে পয়গাম্বর বলে যাকে ময়দানে মাসরে আটো জান্নাতের দরজা দিয়া ডাকা হবে सिंधु कत बड़ 
पैगम्बर पूर्णिमार रात्र चंद्रमास चौदह तारीख रात्र मध्यल्लाहुता आसमान मध्य जो तारका बराबर ने कम अपार मध्य आ बाबा आयशारे मन तो खराब हो गारबार नाम निल सुबहर मे कर नाराज हो गए मन टा खराब हो ग चिल्लाकबर जिब्राइल चले प्रशंसा करते चाहिए प्रशंसा कर 
একদিন বৈরা করে জিব্রাইল বলে হবে না হবে না এর প্রশংসা করতে আমি করতে পারবো না পাইগাম্বর বলে এক সপ্তাহ বৈরা করো জিব্রাইল বলে এক সপ্তাহ হবে না বলে এক মান পরে করো জিব্রাইল বলে পাইগাম্বর এক মাস সময় দেন গো আপনার সাবি উমরের প্রশংসা আমি জিব্রাইল করে শেষ করতে পারবো না আল্লাহ কতদিন লাগবে রে জিব্রাহিল কারো সময় দেন বলে এক বছর বইরা করো জিব্রাহিল বলে পাইগাম্বর এক বছর সময় যদি দেন তারপরেও আমি জিব্রাহিল আপনার চাবি উমরের প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না पृथिवीर प्रथम रसुल द्वित आदम সাড়ে নয় শত বছর তার কমের উপর তবলিক করেছে সাড়ে নয় শত বছর দাওয়াত দিয়েছেন ও পাইগাম্বর ওই নু আলী ইসালামের সাড়ে নয় শত বছর যদি দেন আর আমি জিব্রাই সাড়ে নয় শত বছর যদি छोट मानुष ना बड़ मानुष কত বড় এটা কি মাপে বড় না মাকামে মাকামের বড় বুঝতেছেন আমার কথা মাকামের বড় তো জিকির করেন मानु सह्य करते सह्य करते हाथ व्यवहार कर मैदान मार 
ঈশ্বরের ভয়াবহ তারা সহ্য হয় না আল্লাহ তালার কাছে একটু সুপারিশ করুন আল্লাহ তালা যেন বিচার কার্য শুরু করে দেয় मालिकर सामने दाड़ी बड़ डर आदम नबी बोल चलो पैगम्बर चार कार्य शुरू कर देखने क्या मुसाम्बर के बोलते लगे पुत्र सब बुस्त कर शुरू कर मालिकेदी सुपारिश कबुल कर शुरू कर मैदान 
ওই লোকটাও হবে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিল্লাহ বল সুবহানাল্লাহ ওই লোকটাও আবু বকর সিদ্দিক হবে পয়গাম্বর বলবে আবু বকর যাও আবু বকর যাও তোমার আমল নামাটা নিয়া আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করো এই কথা বলার সাথে সাথে আবু বকর হাউমাউ করে কান্না কাটি শুরু করে দিবে আবু বকর বলে পয়গাম্বর ও পয়গাম্বর আমার जिंदगीর বেশি নিবাক সময়টা ইসলামের বাইরে কেটেছে কুফরের আলোতে কেটেছে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আমার hayat বেশি কাটে নাই আমার ইবাদতের জুরিতে আমার আমল নামাই এমন কোন এক আমল নাই যে এক আমল ময়দানে মাহফিল সবার আগে আল্লাহর সামনে পেশ করার যোগ্যতা রাখে আল্লাহু আকবার কাঁদতে থাকবেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন পয়গাম্বর বলবে আবু বকর এখন যদি আপনি না যান এক সময় না এক সময় তো যেতেই হবে সুতরাং আপনি যান আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের আমল নামাটা আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করবে আর হাউ মাউ করে কাঁদবে বলবে রব্বে কারীম ও মালি আমি আবু বকর আমি একজন অযোগ্য অযোগ্য আবু বকরের অযোগ্য আমল নামাই এমন কোন এক আমল নাই যে এক আমল আপনি রব কে রাজি খুশি করতে পারে এই কথা বলে আবু বকর কান্দে আর আমল নামাটা আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করছে আমল নামাটা দেখার পরে আমল নামাটা দেখার পরে আল্লাহ পাক হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে ময়দানে মাহশরে সবার উপরে একটা সাধারণ তাজাল্লি দিবেন সাধারণ রহমত দান করবেন কিন্তু আবু বকর উপরে আল্লাহ তাআলা বিশেষ রহমত দান করবেন সুবহানাল্লাহ আর আমল নামাটা হাতে নিয়া আল্লাহ আবু বকর কি উদ্দেশ্য করে বলবেন ওয়ালা সাউফা ইয়ারদা ওয়ালা সাউফা ইয়ারদা আবু বকর দুনিয়ার জমিনে আমি वादा করেছিলাম আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করব ও আবু বকর আপনার আমল নামা দেখার পরে ও আবু বকর ঘোষণা দিলাম রে ওই যে আটটা জান্নাতের দরজা খোলা আছে যেই জান্নাতের দরজা আপনার পছন্দ হয় ওই জান্নাতের দরজা দিয়া জান্নাতের ভিতরে ঢুইকা যান সুবহানাল্লাহ এ হলো আবু বকর এ হলো আবু বকরের ব্যক্তিত্ব আর পরিচিতি চিনছেন আবু বকর এই আবু বকরের মধ্যে কি পরিমাণ আল্লাহর ভয় ছিল আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় ছিল যে আবু বকর সকল নবীর পরে সকল উম্মতের উপরে স্থান আসরে মুবাশশারের দর্জনের প্রথম ব্যক্তি খোলাবে রাশিদিনের প্রথম ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ সর্বপ্রথম জান্নাতের ওয়াদা করেছেন যাকে আটো জান্নাতের দরজা দিয়ে ডাকা হবে যার আমল নামা সর্বপ্রথম আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে তারপর ওমর তারপর উসমান তারপর আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম উনাদেরটা পেশ করা হবে যা ইবাদতের পাল্লাটা সকল উম্মতের সব সব চাইতে বেশি আবু বকরের মধ্যে আল্লাহর ভয়টা কেমন ছিল জঙ্গলে চলে গেছে সে কোথায় চলে গেছে চিল্লায় বলেন কোথায় জঙ্গলে চলে গেছে জঙ্গলে গিয়ে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাউ মাউ করে কান্না শুরু করে দিয়েছে গাছের দিকে তাকায়া আবু বকর সিদ্দিক কান্দে আর বলে গাছে রে ও গাছ তোমার মানুষ কাইটা ভালোবে আর নিঃশেষ হয়ে যাইবা ময়দানে মাছ ধরে দাঁড়া হিসাব দাও লাগবে না কিন্তু আমি আবু বকর কে ময়দানে মাছ ধরে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়া হিসাব দাও লাগবে আবার পাখির দিকে তাকায় কান্দে পাখি রে ও পাখি গাছের ঠান্ডা চাই দেখো খাও দাও আর 
ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਰੇ ਦੁਨੀਆ ਰੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੁਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੇਸ਼ ময়দানে মাশরে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ায় জবাব দেওয়া লাগবে না কিন্তু আমি আবু বকর ময়দানে মাশরে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ায় মালিকের সামনে জবাব দিয়ে করা লাগবে এই কথা বলে হাও মাও করে আবু বকর সিদ্দিক কান্দে আবু বকর সিদ্দিকের কান্নাটা মালিকের কাছে বড় ভালো লাগছে মালিক আবু বকরের কান্না খুশি হইয়া কুরআনুল কারীমের আয়াত দিয়া জিব্রাইল কে পয়গম্বরের কাছে পাঠায় দিয়েছে সুবহানাল্লাহ সূরাতুর রহমানের 46 নম্বর আয়াত দিয়া পাঠায় দিয়েছে লিমান খাব মাকাম রাব্বিকি জান্নাতান লিমান খাব মাকাম রাব্বিকি জান্নাতান জিব্রাইল বলে পয়গম্বর ও পয়গম্বর আপনার সাবি আবু বকরকে জানায় দেন আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে যে লোকটা দুনিয়াতে গুনাহ করবে না আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানোর ভয় করবে তার জন্য একটা জান্নাত নয় একটা জান্নাত নয় তার জন্য দুই দুইটা জান্নাত সুবহানাল্লাহ এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া আম্মা মান খাবা মাকাম রাব্বিকি ওয়া নাগান নাফস আনিল হাওয়া ফা ইন্নাল জান্নাতা গিয়াল মাওয়া এজন্য মালিকের জান্নাতে যাওয়ার এজন্য মালিকের জান্নাতে যাওয়ার এক নম্বর মূল্যটি এক নম্বর কানুন আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় নম্বর কানুন মালিকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় এই ভয় যার মধ্যে আছে মালিক থেকে তো জান্নাত দিবে দিবে একটা নয় কয়টা জান্নাত চিল্লায় বলেন কয়টা দুই দুইটা জান্নাত মালিক তাকে দান করবে আর দুই নম্বর ও না নফস আনিল হাওয়া যে বুঝায়া সমজায়া সবর আলাল মাসি দর্দের সাথে গুনাহ থেকে বাঁচবে কিসের সাথে দর্দের সাথে গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচাবে গুনার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে বাদুত করবে এই দুই গুণের গুণই যারা হবে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ফা ইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া রব্বি করিম তাকে জান্নাত দান করবে এজন্য আমরা কারা কারা মালিকের জান্নাতে যেতে চাই যদি হাত তুলে দেখাই তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করে চিল্লা বলেন আমিন কয় গুণের গুণই হওয়া লাগবে বলেন কয় গুণের গুণই হওয়া লাগবে দুই গুণের গুণই এক নম্বর মালিকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় দুই নম্বর নিজের নফসকে গুনাহ থেকে দর্দের সাথে বাঁচানো আর আল্লাহর ওয়াদা দুই কাম যারা করবে ফা ইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবে রব্বে করিম আমাদের সবাইকে দুই গুণের গুণী হয়ে জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার তৌফিক দান করুক আমিন সুম্মা আমিন ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন